So, es gab ein kleines technisches Problem und zwar hat man die Maus mal wieder irgendwie im Bild ständig gesehen. Bzw. diese Hand. Ich weiß gar nicht, wo das kommt, aber das Problem war schon mal bei Penumbra da. Und das ist ein kleines nerviges Problem. Jetzt wiederum ist sie ist also wieder normal. Und wir können ganz in Ruhe weiterspielen. Ich glaube, der Dampf hier ist noch da, oder? Ja, ist noch da. Da kommen wir erstmal nicht weiter. Das heißt, etwas fehlt noch. Bräuchten da so einen Griff noch? So einen zweiten? Um halt die andere Seite zu kontrollieren. Finden wir den? Wo finden wir den zweiten Griff? Oder gibt es nur einen Griff? Das halte ich für unwahrscheinlich. Oder es gibt doch einen, die sehen nicht. Beziehungsweise habe ich noch nicht gesehen. Suchen wir mal systematisch alles ab. Griff drin. Das sind bloß diese Kolbenteile. Ah! Guck mal da. And mad men. That seems to be all this place holds. Tom Redwood. I remember that name from somewhere. He contacted me on a radio. I don't remember picking up. Talking gibberish, threatening me. I would rather die than end up like him. Do you hear me, ghosts? I won't let you take me alive! Okay, was auch immer hier abging. Das war krass. <lacht> naja, ähm, wir haben jetzt so ein Teil hier. Den zweiten Griff. Ja, und dann muss ich jetzt wahrscheinlich dort hinüber. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Das heißt, das kommt jetzt da rein. Jetzt kann ich nämlich beide kontrollieren. Ja, jetzt kann ich nämlich einzeln die kontrollieren. Los hier. Durchwuseln. Aber ich muss sagen, das ist eine ziemlich geile Idee. 
die man ja hatte. Das ist echt eine ziemlich geniale Idee. Das Teil wie so eine Murmel hier quasi durchzuschmuggeln. Na, ah, fast. Ein bisschen fehlt noch. Problem jetzt sehe ich das ganz hinten gar nicht. Ah, jetzt hinten. So, und was jetzt? Ah, ich ahne es. Ich muss verschärfen. Oh. Ich muss sie wahrscheinlich vom Mittelpunkt bringen. Das ist jetzt bräsig, beziehungsweise knifflig. Das ist jetzt echt knifflig. Die müssen jetzt bestimmt gleich stehen. stehen. Oh. Das ist jetzt ein kniffliges Rätsel. Spielchen. Muss mal gucken, welcher jetzt was bewegt. Okay, also der bewegt die. Und die. Der Schalter bewegt aber auch, bewegt aber auch die, bewegt aber auch die. Ah, das ist jetzt kompliziert. Das ist jetzt echt kompliziert.
Also der bewegt 1, 2 und 3. Der Schalter bewegt die 3. Und hier hinten auch noch was. Hm. Muss ich mir gerade mal aufschreiben. So. Schalter. Nummer. Schalter Nummer 1. Bewegt. Zwei, drei und vier. Eins, zwei, drei und vier. Bewegt ja auch die fünf. Ja, er bewegt, glaube ich, auch die Nummer 5. So, dann jetzt die 5 unten. Nee. Die 6 bewegt er. mit der 7 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Ich glaube, er bewegt auch die 7 1, 2, 3, 4 5, 6, oder bewegt jetzt doch die 6? 2, 3, 4, 5, 6. Ja, er bewegt auch die 6. Achso, habe ich ja aufgeschrieben. <lacht> 7, 8. Was passiert mit den letzten beiden? bewegt sich nur die 8 Habe ich mich jetzt verzählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ne Okay, was macht Schalter 2? Schalter 2 bewegt die 1 und die 3. Ne, die, die 2 auch. Bewegt er auch. Er bewegt aber auch die 4. Ja, das kann gerade ein bisschen dauern, das Rätsel zu analysieren. Die 
Die 5 bewegt er nicht. Bewegt er 6 und 7. Ich glaube, er bewegt nur die 7. Eins, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Jetzt ist die 8 oben. Aktiviere ich den Hebel. Das ist die 8 unten. Das auch bewegt. Ich habe das Gefühl, das hilft mir eigentlich ein Scheißdreck. Das muss bestimmt ein dieselbe Linie sein. Reichen das jetzt? Oh, das hat sich hier oben schon was getan. Und ich kann es jetzt aktivieren. Aber das glaube ich persönlich gar nicht. So, was hat sich hier oben jetzt getan? Und hat sich überhaupt was getan? No. Oder? Ach so. Ich hätte es gar nicht. Ich hätte es gar nicht machen müssen. Oh, toll. Ich hätte es gar nicht brauchen müssen mit dem Ausgleichen. Beziehungsweise abgleichen. Ja, toll. Die Notizen ja, hätte ich jetzt gar nicht gebraucht. Ganz toll. Wieder mal wundervoll die Zeit verschwendet. Einfach mal für gar nichts. Klasse. Sprungpassage. Mm. 